Tekrar merhabalar. Şimdi bir önceki e, programımızda bir ile yüz arasındaki sayıları tek ve çift diye işaretleyen bir program yazmıştık. Şimdi bu sayıları yan yana iki kolon halinde yazmak istiyoruz. Yine benzer şekilde tek ve çift e, sayılar diye ayıracak ve bunları iki ayrı kolon halinde yazacak. Yine while döngüsü kullanacağız. İfelse yapısını ve e, modüler aritmetik kullanacağız. Önceki programımız buydu. Bunu çalıştırdığımızda sayıları ekrana 1 ile 100 arasında tek ve çift diye işaretleyip yazıyordu. Buradaki programı olduğu gibi program biraz değiştirebiliriz. Bunun ismini değiştireyim ben. Örnek 3 olsun. Şuradaki de şurayı da seleyim. Buradaki programımız şu şekilde. Eklemiş olalım ve bunu farklı kaydedeyim. Döngü yapısı şurası 3 burası 3 olsun. Dediğim gibi bu benim kendi isimlendirmem. Siz istediğiniz isim şablonunu kullanabilirsiniz. 100 biraz fazla. Bu nedenle bunu 10 yapalım. Şimdilik böyle görünsün. Ve bunu iki ayrı kolon halinde yazmak istiyoruz. Tekrar Buradaki örneği görürsek burada iki kolonu ayırmak için tek sayılar ve çift sayılar diye yapmış. Bunu yapabileceğimiz yer burada while döngüsünden önce yazmamız gerekiyor. Başlıkları işte birincisi bir alt satıra geçsin. Biraz boşluk bıraksın. 1, 3, 5 diye bir 1, 2, 3, 4 diye gittiği için önce tek sayı gelecek yani 1. Dolayısıyla tek sayıları buraya ekleyelim. Sonra bir boşluk daha bıraksın. Buraya da çift sayılar diyelim. Burayı noktalı virgülle bitirelim. Bakalım nasıl görünüyor. Evet, tek sayılar çift sayılar dedi. Henüz daha ayırmadı. Burada bir de şöyle alt çizgiler vardı. Bu çizgileri de hemen oluşturabiliriz. Şuraya. Burası. Alt alda gelmesinde fayda var. Çift sayılar. Pekala bunu yazdı. Bunu yazdıktan sonra şimdi nasıl görünüyor? Evet sayıları yazdı. 1 ile 2'yi yan yana almak istiyorum. Yani 2'yi buraya yazmasını istiyorum. 1'den sonra alt satıra geçmiş. Yani şunu yapmış. Daha doğrusu 1'den önce yapıyor. Bunları kaldırırsam nasıl olur? Şöyle diyelim. Tek çift. Bundan sonra bir alta geçsin. Başlıktan sonra. Ve ilk sayıyı yazsın. Bakalım nasıl görünecek. Bunu kapatmayı unutmuşuz. Şöyle diyelim. Yan yana yazdı ama böyle yazmasını istemiyoruz şöyle çift sayıdan sonra alta geçmiş. 1 yazdı, 2 yazdı, 2'den sonra alta geçmesini istiyoruz. Bu nedenle şuraya n koyduk. Bir de buraya bir tane daha boşluk bıraksın istiyorum ki yani buraya değil, tek sayı olan burası çift sayıydı. sayılar seçmek için burası 
tek sayıları seçmek için kullanıyorduk. Tek sayılardan buraya geldi. 1 yazdı. Sonra bundan sonra şunu yapmasını istiyoruz. Biraz boşluk bıraksın. Yani bunu yapsın. Boşluk bıraktıktan sonra bir yerde şöyle alt satıra geçsin. Alt satıra geçsin. 2 geldiğinde çift sayı yazsın. Bakalım böyle yapınca 1 2 4 3 hmm. Burada bir hatalı çıkarttı. Yani tek sayıdan sonra değil de çift sayıdan sonra geçecek değil mi? Şuraya yani burada alta geçmesini istiyoruz. 1 yazacak, 2 yazacak, 2'den sonra alta geçecek. Şimdi yaparsak kapatmamışız. Evet. 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8, 10 Evet şimdi oldu. Ee, şurada da biraz fazla boşluk bırakıyor sanki. Şuradaki ifadeyi şunu silersek tek sayıdan sonra gelen şuradaki boşluğu silersek bakalım nasıl görünecek. Yine bunlar var. Şunu iptal edersek tek sayıdan sonra bunu iptal edersek ne olacak? Evet şimdi daha iyi tek sayılar, çift sayılar bunları ekleme yardımcı olur. Artık şu çift sayı ibaresine gerek yok. Tek sayı ibaresine gerek yok. Şimdi çalıştırdığımızda bu defa bunlar böyle kaydı. Çift sayılar. Dolayısıyla çift sayıların buraya bir tane daha bundan eklersek sanırım onlar sağa kayacak. Burayı kapatmayı unutmuşuz. Evet şimdi oldu. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Bunu yaptıktan sonra artık ilk 100 sayıyı ekrana yazdırabiliriz. Baktığımızda ilk 100 sayının tek ve çift sayı kolonları halinde yazılışını elde etmiş olduk. Şimdilik bu kadar. Örneklere devam edeceğiz. Vahil örneklerine. Görüşmek üzere.